Γεια σας! Καλώς ήρθατε και αυτή τη βδομάδα. Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από την μαθήτριά μας Φρανσουάζ. Η Φρανσουάζ μας ρώτησε πώς να χρησιμοποιεί τις λέξεις ανάμεσα και μεταξύ και ποια είναι η διαφορά τους. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι δύο αυτές λέξεις δεν έχουν διαφορά ως προς τη χρήση τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο χωρίς κανένα πρόβλημα έχοντας την ίδια σημασία. Για όσους δεν ξέρουν τη σημασία των δύο αυτών λέξεων να πούμε ότι και οι δύο κυρίως εκφράζουν αυτό που υπάρχει στη μέση δύο άλλων πραγμάτων, ιδεών ή ανθρώπων. Δηλαδή λέμε πάρε τον πουφάν μου από την τουλάπα είναι ανάμεσα στο άσπρο μου που κάμισο και στον γκρίζο μου που κάμισο. Δηλαδή είναι στη μέση αυτών των δύο ρούχων. Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούμε και τη λέξη μεταξύ. Δηλαδή λέμε πάρε τον πουφά μου από την τουλάπα. Είναι μεταξύ του άσπρου μου που καμίσου και του γκρίζου σακακιού. Βλέπετε ότι έχουμε δύο λέξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξετε είναι η σύνταξη αυτών των δύο λέξεων. Όπως βλέπετε και στο παράδειγμα πιο πάνω, μετά το ανάμεσα ακολουθεί ο σύνδεσμος σε και τα αντικείμενα, τα ουσιαστικά που ακολουθούν είναι στην αιτιατική. Λέμε ανάμεσα στο άσπρο πουκάμισό μου και στο γκρίζο μου σακάκι. Ενώ η λέξη μεταξύ δεν έχει κάποιο σύνδεσμο που ακολουθεί, αλλά το, τα αντικείμενα είναι στην γενική. Δηλαδή, όποτε χρησιμοποιείτε το μεταξύ, πρέπει να ακολουθεί γενική. Μεταξύ του άσπρου μου πουκάμισου και του γκρίζου σακακιού. Άλλα παραδείγματα είναι Αυτός που κάθεται μεταξύ της Μαρίας και της Κατερίνας είναι ο Νίκος. Ή αυτός που κάθεται ανάμεσα στη Μαρία και την Κατερίνα είναι ο Νίκος. Ακόμη ένα παράδειγμα είναι Ο Πειραιάς είναι ανάμεσα στα πιο μεγάλα φυσικά λιμάνια του κόσμου. Ή ο Πειραιάς είναι μεταξύ των δύο πιο μεγάλων φυσικών λιμανιών του κόσμου. Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω τόσο η Φρανσουάς όσο και εσείς να βρήκατε το μάθημα αυτό βοηθητικό. Αν έχετε απορίες μην διστάσετε να μας στείλετε μήνυμα για να κάνουμε ένα βίντεο μάθημα για εσάς. Γεια χαρά! Ευχαριστώ πολύ!